ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் என்னோட கம் என் வீடு இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் ரிக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்டிருந்த ஒரு ஸ்வீட் ரெசிப் கொள்ளு பாயசம் எப்படி செய்கிறது அப்படின்றத நான் கூட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் வீடியோக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சேனலில் நீங்கள் இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வீடியோஸ் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூடவே பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போயிட்டு நான் கொள்ளு பாயசம் செய்கிறதுக்காக என்னென்ன பொருட்கள்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்படின்றத வந்து பார்க்கலாம் கொள்ளு பாயாசம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே ஒரு ஹெல்த்தியான ஒரு டிஷ் தாங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் டேஸ்ட்டும் சூப்பராக இருக்கும் இதுக்காக நான் ஒரு அரை கப் கொள்ளு எடுத்துருக்கேன் அது கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம எடுத்துக்கிற அளவுக்கு ஏற்ற மாதிரி வெள்ளம் வந்து ஈக்குவலாக எடுத்துக்கிறதுனால எடுத்துக்கலாம் அதை விட கொஞ்சம் கம்மியாக எடுத்துக்கிறதுனால எடுத்துக்கலாம் நான் வந்து ஈக்குவலாக வெள்ளம் வந்து எடுத்துருக்கேன் அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா தேங்காய் வந்து துருவி ஒரு அரை மூடி தேங்காய் வந்து துருவி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு சின்ன பவுலில் அதுக்கப்புறமா ஏலக்காய் தூள் வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் சின்ன டீஸ்பூனில் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் அதுக்கடுத்து ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் நம்ம வந்து முந்திரி திராட்சை அதெல்லாம் வந்து வறுத்து போடுறதுக்காக முந்திரி திராட்சை அது கூட வந்து பாதாம் அது எல்லாமே இங்கே கொஞ்சம் கொஞ்சம் எடுத்திருக்கேன் பாருங்கள் பாதாம் மட்டும் நான் துருவி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அது மே முழுசு முழுசாக போட்டால் வந்து பார்த்திங்கன்னா சில குழந்தைங்களாம் விரும்ப மாட்டாங்க ஸோ அதனால் துருவி ஆட் பண்ணிவிட்டால் வந்து ஈஸியாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு துருவி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ அவ்வளோதான் இதெல்லாம் தான் தேவையான பொருட்கள் இப்போ எப்படி செய்கிறது அப்படின்றத வந்து பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு கடாயம் வந்து அடுப்பில் வச்சுட்டு அது சூடானதும் அதில் வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கக்கூடிய அந்த அரை கப் கொல்லு அதை வந்து நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கொல்லு வந்து நல்லா ஒரு லைட்டாக கோல்டன் கலரில் செவந்து ஒரு அளவுக்கு வந்து நம்ம அதை வறுக்கணும் வறுக்கிறப்ப நல்ல ஒரு வாசனை சூப்பராக வரும் அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா அது லைட்டாக வெடிக்க ஆரம்பிக்கும் பட்டு பட்டுன்னு ரெண்டு ரெண்டு பீஸாக அந்த மாதிரி வெடிக்கிற சவுண்டு கேட்க ஆரம்பித்ததும் நம்ம வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து எடுத்து வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம குக்கரில் வச்சு வேக விட போகிறோம் இப்போது நல்லா வறுபட்ட கொல்லுவை வாஷ் பண்ணிவிட்டு குக்கரில் எடுத்திருக்கேன் அது கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம எடுத்துக்கிற கொல்லை விட மூணு மடங்கு எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற மாதிரி தண்ணி வந்து நான் ஊற்றிருக்கேன் ஊற்றிட்டு இப்போ நம்ம மூடி வச்சு வேக விட்டுறலாம் கொல்லு வேகிறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கண்டிப்பாக ஒரு ஆறுலேருந்து ஏழு விசில் விடணும் அப்போ தான் நல்லா வெந்து வரும் நான் இன்றைக்கி ஒரு ஆறு விசில் வந்ததுக்கு அப்புறமா இப்போ நான் ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு தனியாக வந்து எடுத்து வச்சுறேன் குக்கரை விசில் போகட்டும் அதுக்குள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வெள்ளம் எடுத்து வச்சுருக்கோம்ல அதை வந்து பாகு காய்ச்சிக்கலாம் நான் எடுத்திருக்கக்கூடிய அந்த சேம் கொல்லோட அளவுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கிற மாதிரி வெள்ளம் எடுத்திருக்கேன் இனிப்பு சுவை வந்து அப்போ கூடுதலாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்தால் போதுன்னா ஒரு அந்த கப்பில் நான் எடுத்துருக்கேன் அதை விட கொஞ்சம் கம்மியாகவே நீங்கள் வெள்ளம் எடுத்துக்கோங்க இப்போ வந்து நான் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி ஊற்றி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி ஊற்றி நல்லா வந்து தண்ணியாக இருக்கிற மாதிரி பாகு காய்ச்சிக்கிறேன் ஏன்னா இதை நம்ம வடிகட்டி அந்த பாயசத்தில் ஆட் பண்ண போகிறோம் வெள்ளம் பாகு காய்ச்சிறப்ப வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வெள்ளம் கட்டியாக இருக்கிற வெள்ளத்தில் வந்து சம்டைம் வந்து மண் துகள்கள் இருக்கலாம் ஸோ அதெல்லாம் வந்து பாகு காய்ச்சிட்டு வடிகட்டுறப்ப போயிடும் ஸோ அதுக்காக நான் பாகு காய்ச்சி இப்போ வடிகட்டி ஊற்ற போகிறேன் இப்போ வந்து குக்கரில் விசில் போயிடுச்சு நான் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன் எப்படி வந்திருக்குன்னு பாருங்கள் நல்லா மாவு மாதிரி வெந்து வந்திருக்கு இதை வந்து ஒரு மத்து வச்சு நல்லா கடைஞ்சி விட்டுக்கலாம் பருப்பு கடையிற மாதிரி அது கூட வந்து கடைஞ்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம பாகு காய்ச்சி எடுத்து வச்சுருக்கக்கூடிய அந்த வெள்ளம் அந்த பாகு வந்து நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அது கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா தேங்காய் துருவல் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம்னா அது வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் தென் வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த ஒரு ஸ்வீட் ரெசிப் செஞ்சாலும் நம்ம அது கூட வந்து ஒரு பிஞ்ச் ஆஃப் சால்ட் வந்து ஆட் பண்ணணும் அப்போ வந்து கூடுதல் இனிப்பு வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஸோ லைட்டாக வந்து சால்ட் வந்து தூவி விட்டுக்கிறேன் இப்போ நம்ம எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு பாயசத்துக்குலாம் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு தண்ணி வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த டைமில் நீங்கள் ஆப் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணி நல்லா வந்து இன்னொரு ஒரு கொதி வரட்டும் அந்த அளவுக்கு ஸ்டவ்வை வந்து நம்ம ஆன் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ வந்து தேவையான அளவுக்கு நான் தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டேன் ஒரு கொதி வந்துடுச்சு அது கூட வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கக்கூடிய ஏலக்காய் தூள் அதை வந்து இப்போ நான் மிக்ஸ் பண்ணிடுறேன் அவ்வளோதான் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சி கம கமன கொள்ளு பாயசம் இதை வந்து நான் வேறு ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிட்டு இப்போ அதை தாளித்து விட்டுடலாம் நெய் அதுக்கப்புறம் முந்திரி திராட்சை பாதாம் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன்ல அதை தான் இப்போ நம்ம தாளித்து
கண்டிப்பாக இது வந்து ஒரு ஹெல்த்தியான ஃபுட்டு ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு டேஸ்ட் எப்படி இருந்தது அப்படின்றத வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்தது யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூடவே பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோஸ் ஃப்ர